আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ফারজানা ইসলাম বিথি গাইনোকোলজিস্ট এবং অবস্টেটিশিয়ান আজকে আমি করোনা কালে গর্ভবতী মায়ের চিকিৎসা এবং পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব সারা বিশ্বে করোনা মহামারী আকার ধারণ করেছে বাংলাদেশ তার বাইরের দেশ না এই করোনার সময়ে গর্ভবতী মহিলাদের সবাই আসলে একটু দুশ্চিতাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এই সময়ে যেহেতু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তাদের নিয়মিত চেক আপ বা ফলো আপের কি হবে প্রথমেই একটু আলোকপাত করি করোনার উপসর্গগুলা কি করোনা যে উপসর্গগুলা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সামান্য জ্বর এবং সেই জ্বরের তাপমাত্রা অনেক বেশি হবে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় দিন পর শুষ্ক কাশি শ্বাসকষ্ট গলা ব্যথা গায়ে সারা গায়ে ব্যথা গা ম্যাচম্যাচ করা যেটা পেশেন্ট আমাদেরকে বলে থাকেন এবং পরবর্তীতে অনেকেই এরকম দেখা গেছে সেটা তার ডায়রিয়াও হতে পারে তো এই সময়ে গর্ভকালীন মায়েদের জন্য আমাদের কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বা তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি কি হবে সাধারণত গর্ভকালীন সময়কে যদি আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করে নিই মানে প্রথম তিন মাস পরবর্তী তিন মাস এবং থার্ড ট্রাইমাস্টার বা যখন বাচ্চা হওয়ার ঠিক আগের যে তিন মাস সময়টাকে যদি কোনো গর্ভবতী মা প্রথম তিন মাসের মধ্যে আপনি ডক্টরকে দেখিয়ে গিয়েছিলেন আপনার পরবর্তী ফলো আপের সময় হয়তো এখন পড়ে গেছে তো সেটার জন্য আপনার কোনো হাসপাতাল বা ডক্টরের চেম্বারে যাওয়ার দরকার নাই আপনি আপনার নির্ধারিত ডক্টরের সাথে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নেওয়া ভালো হবে এবং এই সময়ে প্রথম তিন মাসের মধ্যে আমরা সাধারণত পেশেন্টের যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে নিয়মিতভাবে তাকে একটা ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়ে থাকে তিন মাস পরে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এর সাথে নিয়মিত আয়রন এবং ক্যালসিয়াম জাতীয় ওষুধ যোগ করে নিতে হবে এখন আসে আসলে খাবার দাবারের ব্যাপারে কী হবে নিয়মিতভাবে আপনার ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী একটা গর্ভকালীন সময়ে আপনি নিয়মিত মাছ মাংস দুধ ডিম শাক সবজি এগুলো খাবারগুলো গ্রহণ করবেন আর অতিরিক্ত হিসেবে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার যেমন লেবু কমলা গরম পানির ভিতরে একটু লেবুর রস করে শরবত করে খেতে পারেন যাতে আপনার ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ থাকতে পারে এরপর যখন দ্বিতীয় গর্ভবতী অবস্থায় ফলো আপের সময় আমাদের মায়েদের একটা দুশ্চিন্তা থাকে সেটা হচ্ছে তার হয়তো টিটেনাসের ডোজ দেওয়ার কথা ছিল অথবা একটা ডোজ হয়তো দেওয়া আছে পরবর্তী ডোজটা কি হবে এখন তো সে হাসপাতালে আসতে পারছে না তার ডক্টর তাকে হাসপাতালে আসতে নিরুৎসাহিত করছেন কারণ হচ্ছে আপনি যখন বাসা থেকে বের হবেন বাসা বের হয়ে আপনি হয় গাড়িতে আসবেন নাহলে রিক্সা আসবেন সেখান থেকে ডক্টরের চেম্বারে নামবেন লিফটে উঠবেন ডক্টরের চেম্বারে ঢুকবেন সেই ডক্টর আমরা আপনাকে যে বিপিএস টেথো দিয়ে আরও অনেক পেশেন্টকে দেখব তাহলে যে জিনিসটা হবে এটা থেকে জীবনও আপনার শরীরে ঢুকে যেতে পারে কারণ এই করোনা ভাইরাস একজন থেকে আর একজনে ছড়ায় এটার জন্যই আসলে বলা হচ্ছে স্টে হোম মানে আপনি বাড়িতে থাকেন আপনাকে আমরা বাড়িতে থাকতে বলছি এই জন্য আপনার যদি খুব গুরুতর কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে আপনি বাড়িতেই অবস্থান করুন এবং যে জিনিসটা আপনাকে করতে হবে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে খোলামেলা পোশাক করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে থাকতে হবে এবং ঘরটা যাতে আলো বাতাসপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে দ্বিতীয় সপ্তাহে টিটেনাসের যে কথাটা বললাম সেই টিকাটা যদি কোনো মায়ের নেওয়া থাকে একটা ডোজ পরবর্তী ডোজের জন্য আপনার টেনশান করার কোনো দরকার নাই কারণ এটা হয়তো আপনার ডক্টর আপনাকে বলেছিলেন নির্ধারিত আঠাশ সপ্তাহে আপনাকে দিতে হবে কিন্তু বাংলাদেশে অবস্টেটিক্যাল যে সোসাইটি আছে তাদের একটা গাইডলাইন আছে এই ডোজটা আমরা পেশেন্টকে ছত্রিশ সপ্তাহ পর্যন্ত দিতে পারবো এই জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনোই কারণ নাই আপনাকে নিয়মিত যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে দ্বিতীয় ভিজিটের পরে যদি পেশেন্ট হন তাহলে আপনার বাচ্চার নড়াচড়া ঠিক আছে কি না যদি বাচ্চার নড়াচড়া ঠিক হয় আপনার খাবার দাবার ঠিকঠাক থাকে তাহলে টেনশানের কোনো কারণ নাই গর্ভবতী মায়ের সাথে যে পরিবারের যে লোকজন আছে তাদের আসলে করণীয় কি তাদের করণীয় মানসিকভাবে পেশেন্টকে উদ্বুদ্ধ করা তার শক্তি যোগানো তার সে যেন মানসিকভাবে কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় সেইভাবে তাকে সাহস দেওয়া আপনি বাসায় যে ওষুধগুলো নিয়মিত রেখে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে একটি অ্যান্টি আলসারেন্ট একটি এটার সিরাপ জাতীয় ওষুধ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ এক যদি তলপেটে ব্যথা হয় ভিসারাম জাতীয় ওষুধ এবং কনস্টিপেশনের জন্য কিছু ল্যাক্সেটিভ ওষুধ এই ওষুধগুলো যদি আপনার ঘরে থাকে এবং এটার সাথে আপনি প্যারাসিটামল ওষুধ এবং অ্যান্টিহিস্টামিন যেটা ফেক্সোফিনাজিন নামে বাজারে পাওয়া যায় সেটা আপনি বাসায় রেখে দিবেন। 
এরপর নরমাল যখন ডেলিভারি ব্যথা উঠবে তখন আপনি আপনার নির্ধারিত স্থানে চলে যেতে পারবেন কারণ বাংলাদেশের সমস্ত হাসপাতালগুলা এই বাচ্চা হওয়ার প্রসব বেদনা উঠলে নরমাল ডেলিভারি এবং সিজারিয়ান সেকশনের জন্য সমস্ত ডক্টররা প্রস্তুত আছেন এটা একটা ইমার্জেন্সি এটার জন্য মনে করার কোনো কারণ নাই যে আপনি হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে গেলে আপনি কোনো ট্রিটমেন্ট পাবেন না আপনার জন্য সবাই সব সময় প্রস্তুত আছে বাচ্চা হওয়ার পরে অনেকেই টেনশন করতে থাকেন বাচ্চা হওয়ার পরে যদি কোনো মহিলার করোনার কোনো উপসর্গ অথবা করোনা রোগটা হয়েই যায় তাহলে সে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারবে কি না অবশ্যই বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারবে আরেকটা কোশ্চেন মনের মধ্যে গর্ভবতী মাদের যেটা থাকে হ্যাঁ আমার যদি করোনা হয় বা উপসর্গ থাকে বাচ্চার কি কোনো ক্ষতি হবে এখনও পর্যন্ত এসিওজি এবং আর সিওজি যেটা আমরা বলি সেই গাইডলাইন অনুসারে এবং বিভিন্ন লিটারেচার অনুসারে মা থেকে বাচ্চার করোনার পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এবং নাই বললেই চলে কারণ এটা এমনিটি ফ্লুইড এবং প্লাসেন্টার মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটা পাওয়া যায় নাই তবে এটা আসলে করোনা পৃথিবীতে মাত্র তিন মাস এটার জন্য আসলে আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অনেক রিসার্চের দরকার আছে তাহলে আপনাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার এই ব্যাপারটাতে নর্মাল প্রেগনেন্সিতে নর্মাল ফলো আপ নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই আমাদের একটু অ্যাংজাইটি থাকে সেটা হচ্ছে এই গ্রুপের পাশের যে পেশেন্টগুলো সেটাকে আমরা হাইরিক্স বলি যেমন গর্ভবতীর সাথে তার ডায়াবেটিস থাকে প্রেশার থাকে অ্যাজমা থাকতে পারে তাহলে তার জন্য তার নির্ধারিত ডক্টরের সাথে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে আপনি কনসাল্ট করে আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার গ্লুকোমিটার দিয়ে বারবার আপনাকে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে ব্লাড গ্লুকোজটা মেপে আপনি আপনার ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল রাখতে পারেন কারোর যদি সুবিধা থাকে সে ব্লাড প্রেশার মেশিনটা নিয়ে রাখতে পারেন করোনা নিয়ে আসলে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোনোই দরকার নাই করোনা পৃথিবীতে এসেছে এবং সেটার জন্য সবাইকে যুদ্ধ করে এই সময়টাকে পার করতে হবে পরিশেষে আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সুস্থভাবে বাঁচুন নিজে সুস্থ থাকুন অন্যকে সাহায্য করুন নিজে ঘরে থাকুন আশা করছি করোনামুক্ত পৃথিবীতে আপনার সন্তানের জন্ম হবে ধন্যবাদ সবাইকে